ओके सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन सगैंक माइक आ कैमेरा पूर्ण क्लास हो वेन एवर आय आस्क यू टू डू सो देन ओनली यू हैव टू बुट ऑन युअर माइक एंड कैमेरा ओके मी संगित शिवाय को माइक कैमेरा चालू करना नहीं सो एज पर एज माई इन्फॉर्मेशन वी हैव कम्प्लीटेड most of the syllabus of your english grammar okay if anything uh, speci- uh, special you want to uh, teach okay you want to talk you can tell me pan aaj apan je don topics apan khup agodar ghetle hote types of sentences and subject and predicate do you remember do you remember that types yes okay take check revision ghenar ahot okay this lecture is specially based on a uh, revision of types of sentences and subject and predicate okay karan subject and predicate uh, ha topic sudha sentence madhe cover honar ahe tamhe ya don topic cha apan aaj revision ghenar ahot before that any suggestion काही स्पेसिफिक टॉपिक जो शिकवायचा राहिला आहे Tenth standard, you want to suggest anything? Tenth standard. ओके सो वी विल कंटिन्यू विथ दिस टॉपिक ओनली
ओके कैन यू वियर मी नाउ एक्चुअली आई हैड लॉस द कनेक्शन एम आई ऑडिबल नाउ ओके 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 आई एम शेयरिंग द स्क्रीन आल्सो इज इट विजिबल okay uh, so let's start with today's revision okay so uh, whatever we have learned we will revise by that way see first is we use words when we speak or write we usually use these words in group in correct order baka apan boltana काही शब्द वापरतो आणि ते शब्द एकत्र जेव्हा आपण वापरतो आणि ते अर्थपूर्ण पद्धतीने वापरतो तेव्हा त्या शब्दांच्या समूहाला आपण वाक्य म्हणतो राईट येस वाईल स्पीकिंग और वाईल्ड रायटिंग बोलताना लिहिताना वी गॅदर वर्ड्स वी गॅदर सम वर्ड्स टुगेदर अँड बाय गॅदरिंग दॅट वर्ड्स वी मेक सम मिनिंगफुल सेन्स आणि त्या मिनिंगफुल सेन्सलाच आपण सेंटेन्स असं म्हणायचं आहे ओके कोणतंही कोणतंही जे वाक्य आहे कोणत्याही शब्दांची रचना जर तिला अर्थ लागत नसेल जर ती अर्थपूर्ण नसेल तर तिला वाक्य म्हणता येणार नाही ओके क्लिअर वॉट इज सेंटेन्स क्लिअर ओके Uh, so here are some example a cat sat on the mat ek manzar chatai var basla hai a group of words which makes complete sense is called a sentence thus a sentence is a group of words that are kept in a particular order to make a complete sense bagha vakya cha artha purna lagnyasathi te vakya ek tya vakyatil je shabd ahet te eka particular order madhe thevlele asle pahije okay जर आपण असं लिहिलं द सॅट कॅट मॅट ऑन द ओके जर मी असं वाक्य लिहिलं तर त्या त्या वाक्याला अर्थ लागतो का सांगा इफ वी इफ आय राईट इन दॅट वे नो इट डझंट मीन एनिथिंग सो दॅट विल नॉट बी वी कॅन नॉट से दॅट दॅट इज अ सेंटेन्स ओके त्यामुळे जेव्हा वाक्यांची रच जेव्हा शब्दांची रचना एका मिनिंगफुल मॅनरमध्ये केली जाते एका अर्थपूर्ण पद्धतीने केली जाते तेव्हा त्याला आपण सेंटेन्स म्हणायचं आहे सो सेंटेन्सेस आर ऑफ फोर काइंड स्टेटमेंट किंवा डिक्लॅरेटिव्ह किंवा असर्टिव्ह म्हणतो आपण त्याला देन क्वेश्चन मार्क असणारा इंटरोगेटिव्ह त्यानंतर कमांड एक्सप्रेस कमांड किंवा रिक्वेस्ट एक्सप्रेस करणारा इम्पेरेटिव्ह आणि फिलिंग एक्सप्रेस करणारा एक्सलॅमेटरी ओके सो वन बाय वन आपण परत रिवाइज करूया दोज विच मेक स्टेटमेंट और असर्शन एज हमटी डमटी सॅट ऑन अ वॉल दिस इज कॉल्ड अ डिक्लरेटिव्ह और असर्टिव्ह सेंटेन्स जे वाक्य वाचून आपल्याला असा अर्थ लागतो की ते एक सरळ वाक्य आहे असर्टिव्ह सेंटेन्स मराठीमध्ये म्हणायचं झालं तर त्याला आपण विधानार्थी वाक्य म्हणतो ओके Uh, by reading a sentence we are getting uh, we are getting a exact meaning of that sentence if we are getting exact meaning pratyek sentence madhe aplyala exact meaning milta but ekada sentence jeva tumhala eka ek vidhan sangat ahe teva tya sentence la tumhala assertive sentence declarative kiwa declarative sentence kiwa statement bhanaycha asta okay jeva ekada sentence madhe tumhala statement dileli aste तेव्हा त्याला आपण स्टेट असरेटिव्ह किंवा डिक्लरेटिव्ह सेंटेन्स म्हणायचा आहे सो हमटी डमटी सॅटन वॉल हमटी डमटी भिंतीवर बसला होता हा सरळ साधा या वाक्याचा अर्थ आहे गॉट इट असरेटिव्ह सेंटेन्स असरेटिव्ह किंवा डिक्लरेटिव्ह सेंटेन्स कशाला म्हणायचं समजलं ओके चला चॅटबॉक्स मध्ये लिहा एक एक्झाम्पल असरेटिव्ह किंवा डिक्लरेटिव्ह सेंटेन्स एव्हरी वन इज गोईंग टू राईट आ You first complete writing, then I am going to read. Write fast.
yes be fast only oh yes priya and deepika is have written i am attending online class namita is studying yes good shall i everyone write fast example of assertive or declarative sentence assertive sentence sa example lihaycha ahe tumhala vidanarthi vakya liha be fast anuj is playing okay the soldiers were soldiers were nidhi soldier was soldiers were okay sentence is right but uh, see that okay ram is dancing okay pratyek assertive kiwa declarative sentence cha end full stop ni hoto he lakshat theva त्यामुळे तिथे फुल स्टॉप द्यायचा आहे रमेश इज ड्रॉइंग ओके रमेश इज ड्रॉइंग असं सेंटेन्स असायला पाहिजे चला बी फास्ट आदित्य इज प्लेईंग येस सिक्स्टीन स्टुडंट्स आर देअर हर्ष इज डुईंग हिज होमवर्क येस बी फास्ट एव्हरी वन हॅज टू राईट मनीष इज प्लेईंग प्लीज मेन्शन फुल स्टॉप हा फुल स्टॉप द्यायचा आहे माया इज गुड कल फुल स्टॉप द्यायचा आहे सगळ्यांनी फुल स्टॉप इज इम्पॉर्टंट वाईल रायटिंग असर्टिव्ह सेंटेन्स ओके देन अवर नेक्स्ट टाईप इज दोज समृद्धी इज वॉकिंग राजू इज व्हेरी ऑनेस्ट ओके गुड दोज विच आज क्वेश्चन ॲज वॉट इज युअर नेम दिस इज कॉल्ड अँड इंटरोगेटिव्ह सेंटेन्स ज्या वाक्यातून आपल्याला प्रश्न विचारण्याचा बोध होतो प्रश्नाचा बोध होतो त्या वाक्याला आपण इंटरोगेटिव्ह सेंटेन्स असं म्हणायचं आहे म्हणजे मराठीमध्ये आपण त्याला प्रश्नार्थक वाक्य असं म्हणतो ओके वाईल रिडिंग और रायटिंग अ सेंटेन्स इट इज मेकिंग अ सेन्स ऑफ आस वेन इट इज मेकिंग सेन्स ऑफ आस्किंग अ क्वेश्चन यू विल से इट ॲज इंटरोगेटिव्ह सेंटेन्स ओके got it samajla interrogative sentence chala write one example Okay. What are you doing? Who is there? Aniket is clever by no. No, Aditya. Heja to Atta Lila is. Oh, sorry, Arya is there. Na? Ha, Arya. Heja sentence to Atta Lila is the declarative sentence. I have to ask you to ask you to ask you. Okay. What is your name? Where are you going? What are you doing? Who are you? What is your future planning? What is your hobby? नो वॉट इज युअर एज असतं किंवा वॉट हाऊ ओल्ड आर यू असा प्रश्न असतो वॉट इज युअर ओल्ड असा नसतं ओके माईक ऑफ ठेवा सगळ्यांनी आणि तुम्ही ग्रामर लिहिताय त्यामुळे सगळं नीट पहा स्पेलिंग मिस्टेक मिस्टेक नकोय हा मध्येच इथे हा आयडिया आहे आय डोंट नो द स्टुडंट नेम सरिता इंगळे आर ए आर ई आर कार्तिक माईक ऑफ कर आर चा एक स्मॉल असायला हवा कॅपिटल नको ओके प्रश्नार्थी वाक्य आहे क्वेश्चन मार्क द्या भाविक मेन्शन क्वेश्चन मार्क ओव्हर द्या राईट क्वेश्चन मार्क ओके ओके आदित्य That is right. Good. 
uh, next third type is those which express commands request or entreaties as be quiet have mercy on me this is called an imperative sentence ata imperative sentence pahaycha ahe aplyala imperative sentence mhanje अज्ञार्थी वाक्य ज्या वाक्यामध्ये आज्ञा दिली जाते विनंती केली जाते त्या वाक्याला इम्परेटिव्ह सेंटेन्स म्हणजे अज्ञार्थी वाक्य म्हणायचं आहे वेन एव्हर यू आर रिडिंग स्लोगन वगैरे असतात आपले आपण स्लोगन लिहितो पर्यावरणावर किंवा सेव्ह अर्थ अशा गोष्टींवर तुम्हाला स्लोगन लिहायला सांगतात ते सगळे स्लोगन पण इम्परेटिव्ह सेंटेन्समध्ये येणार त्यानंतर Uh, what you will say please uh, please close that window please bring me uh, one uh, glass of water please give me that word uh, that thing be quiet be patient okay keep quiet this is library keep quiet okay asha prakarche je sentences asta ja madun command dili jate kiwa request keli jate tya sentences la apan imperative sentence asa manaycha ahe ओके अंडरस्टूड इम्परेटिव्ह सेंटेन्स ओके सो राईट वन राईट वन सेंटेन्स फॉर इम्परेटिव्ह इम्परेटिव्ह टाईप गो अँड गेट माय बुक गो देअर अँड डू होमवर्क गो टू द मार्केट go on bring me book you can write that also be quiet keep quiet be patient okay like this please give me your textbook okay go to the class yes okay done keep silence in the class yes okay uh, and your go to the school okay and your last type of sentence is exclamatory sentence okay those which express strong feelings as how warm the day is what a shameful behavior this is called an exclamatory sentence exclamatory sentence manje ja sentence madhun aplya kontahi prakar cha bhavna sadness happiness uh, sorrow okay asha kontahi prakar cha bhavna express hota tumche kontahi expression kunte tumche kontahi feelings express hota tya type cha sentences la apan exclamatory sentence asa mhanaycha ahe jala udgar arthi vakya ani एक्सलामेटरी सेंटेन्सच्या शेवटी हे एक्सलामेटरी साईन देणं खूप कम इम्पॉर्टंट आहे इट इज व्हेरी कम्पल्सरी यू कॅन से ओके जेव्हा तुम्ही एक्सलामेटरी साईन देताय तेव्हाच तुमचा सेंटेन्स एक्सलामेटरी सेंटेन्स म्हणून ओळखलं जाईल ओके सो राईट वन सेंटेन्स फॉर एक्सलामेटरी wow what a surprise you are looking beautiful so gorgeous wow what a drawing okay good gracious but you have to mention that uh, exclamatory mark na Uh, we can't write so many too much so much okay because garbage we cannot count as in quantity na wow what a drawing oh, your handwriting is good oh no i forgot my notebook at home okay 
प्लीज डोंट राइट रिपीटेडली हा वन्स यू हैव रिटर्न इट्स फाइन सगैं लिहा सेंटेन्स हाउ कैन यू डू दिस सम स्पेसिफिक स्टूडेंट्स आर राइटिंग ओनली प्रियल दीपिका शीतल मनीष एंड निधि सरिता फक्त काही स्पेसिफिक स्टुडंटच लिहित आहेत वॉट अबाउट दी अदर्स ओके नाव आता आपण सब्जेक्ट आणि प्रेडिकेट पाहूया ओके एक्सला सॉरी टाइप्स ऑफ सेंटेन्सेस मध्ये कुणाला काही डाऊट एनी डाऊट इन टाइप्स ऑफ सेंटेन्सेस ओके ओके थँक्यू बघा नाव एव्हरी सेंटेन्स हॅज टू पार्ट प्रत्येक वाक्याचे दोन भाग असतात फर्स्ट आहे सब्जेक्ट आणि सेकंड आहे प्रेडिकेट ओके वी हॅव ऑल्सो लर्न दिस आपण हे पण शिकलेलो आहोत फिफ्थ अँड सिक्स स्टँडर्ड युअर गेटिंग राईट फिफ्थ अँड सिक्स ओनली कर्णिका इज रिस्पॉन्डिंग वॉट अबाउट दी अदर्स फिफ्थ स्टँडर्ड सिक्स स्टँडर्ड स्टुडंट हिमेश माईक ऑफ ठेवायचा आहे ओके okay, करीना अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको लिखना है सेंटेंस अनिकेत यू हैव टू राइट अ सेंटेंस ओके प्लीज राइट इट इन अ चैट बॉक्स इट इज फॉर युअर प्रैक्टिस ओनली सी व्हेन वी मेक अ सेंटेंस वी नेम सम पर्सन और थिंग से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग पहला भाग म्हणजे व्हेन वी नेम सम पर्सन और थिंग तुमच्या वाक्यामध्ये एखादं व्यक्ती किंवा एखादी गोष्ट येते त्याच्याबद्दल तुम्ही माहिती सांगताय मग ती वस्तू किंवा एखादा व्यक्ती त्याला काय म्हणायचं आहे सब्जेक्ट ओके आणि प्रेडिकेट म्हणजे वेन यू से समथिंग अबाउट दॅट पर्सन ऑर थिंग वाक्यामध्ये जेव्हा तुम्ही एखाद्या व्यक्तीबद्दल किंवा एखाद्या गोष्टीबद्दल जी पुढची माहिती सांगितली आहे तिला आपण प्रेडिकेट म्हणायचं म्हणजे द कॅट इज स्लिपिंग या वाक्यामध्ये कॅट हा सब्जेक्ट झाला पण इज स्लिपिंग हा प्रेडिकेट झाला समजलं येस ओके पहा इन अदर वर्ड्स वी मस्ट हॅव अ सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट अँड वी मस्ट से और प्रेडिकेट समथिंग अबाउट दॅट सब्जेक्ट दुसऱ्या शब्दात सांगायचं झालं तर प्रत्येक वाक्यामध्ये आपल्याला एक सब्जेक्ट एका कर्त्याची गरज असते मग ती कोणतीही वस्तू असू दे किंवा व्यक्ती असू दे ज्याच्याबद्दल आपल्याला बोलायचं आहे अशा कर्त्याची किंवा सब्जेक्टची आपल्याला प्रत्येक सेंटेन्समध्ये गरज असते आणि जे आपण त्या कर्त्याबद्दल किंवा त्या सब्जेक्ट बद्दल बोलतोय त्या सगळ्या गोष्टींना एकत्रितपणे आपण प्रेडिकेट म्हणायचं आहे ओके वी रिक्वायर इन एव्हरी सेंटेन्स वी रिक्वायर अ सब्जेक्ट इट मे बी अ थिंग और इट मे बी अ पर्सन ओके वेन एव्हर वी आर रायटिंग अ सेंटेन्स ऑर रिडिंग इट वी रिक्वायर अ सब्जेक्ट येस इट मे बी अ पर्सन ऑर इट मे बी अ थिंग दॅट सब्जेक्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ युअर सेंटेन्स अँड द अदर पार्ट इज टेलिंग यू अबाउट दॅट सब्जेक्ट दॅट अदर पार्ट इज कॉल्ड ॲज प्रेडिकेट गॉट इट सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्लिअर झालाय बघा इथे so the part which names the person or thing we are speaking about is called the subject of the sentence tumcha vakya cha jo bhag vyakti kiwa vastu baddal vastu vastu cha naav ahe tela subject manaycha and the part which tells something about the subject is called the predicate of the sentence ani tumcha vakya cha jo bhag tumhala tya vastu baddal kiwa tya person baddal vyakti baddal mahiti sangat ahe tya bhagala predicate manaycha ahe ओके बघा इथे एक्झाम्पल वरून क्लिअर होईल सुरेश रन्स सुरेश धावतो या वाक्यामध्ये सुरेश हा सब्जेक्ट झाला तर रन्स हा प्रेडिकेट झाला कारण सुरेश हा वाक्याचा कर्ता आहे म्हणून तो सब्जेक्ट आणि रन्स हा शब्द आपल्याला सुरेश बद्दल माहिती सांगतोय म्हणून रन्स हा शब्द प्रेडिकेट झाला बर्ड फ्लाय बर्ड इज अ सब्जेक्ट वाईल फ्लाय फ्लाय हा वाक्याचा असा भाग आहे ज्याच्यामुळे आपल्याला पक्षी काय करतोय हे कळतय पक्षी उडतोय पक्षी काय करतोय उडतोय म्हणून उडणे ही क्रिया प्रेडिकेट म्हणून म्हटली जाते गर्ल्स प्ले 
माय ब्रदर पास द एक्झामिनेशन यामध्ये माय ब्रदर सब्जेक्ट आहे काय केलं त्याने पास द एक्झामिनेशन परीक्षा पास झाला हे प्रेडिकेट झालं इट इज व्हेरी कोल्ड टुडे काय कोल्ड आहे इट इट हा सब्जेक्ट आहे आणि इट इज कोल्ड टुडे हा प्रेडिकेट आहे द डॉग्स बार्क ॲट नाईट कोण भुकतं रात्री कुत्रे म्हणून कुत्रे सब्जेक्ट काय करतात कुत्रे रात्री भुंकतात म्हणून बार्क ॲट नाईट हा प्रेडिकेट गॉट इट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेन्स युजली कम्स फर्स्ट बट ऑकेजनली इट इज पुट आफ्टर द प्रेडिकेट ऑल्सो बघा नेहमी वाक्यामध्ये तुमचं सब्जेक्ट पहिले येणार असं नाही नाहीतर तुम्ही पाठ करून ठेवाल की हा वाक्याच्या सुरुवातीला येतो तो सब्जेक्ट आणि पुढचा जेवढा पार्ट आहे ते प्रेडिकेट म्हणून अंडरलाईन करून मोकळवाल पण कधी कधी काय होत ऑकेजनली इट इज पुट आफ्टर द प्रेडिकेट ऑल्सो कधी कधी ऑकेजनली असं पण ऑकेजन येतो असा पण क्षण येतो त्यावेळी तुमचा जो सब्जेक्ट तुमचा जो सब्जेक्ट आहे तो प्रेडिकेटच्या नंतर सुद्धा येतो बघा हिअर कम्स द बस यामध्ये करता कोण आहे सांगा सब्जेक्ट कोण आहे या वाक्यामध्ये हिअर कम्स द बस वॉट इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेन्स बस येस बस इज द सब्जेक्ट पण ती प्रेडिकेटच्या नंतर आलेली आहे राईट त्यामुळे हिअर कम्स हे तुमचं प्रेडिकेट झालं आणि द बस हे तुमचं सब्जेक्ट झालं स्वीट आर द युजेस ऑफ ऍडवर्सिटी ऍडवर्सिटीचे युजेस सांगितलेत तुम्हाला म्हणून ऍडवर्सिटी हा सब्जेक्ट आहे आणि रेस्ट पार्ट तुमचा प्रेडिकेट आहे हवे वर इन इम्पॅरेटिव्ह सेंटेन्सेस द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट ॲज बघा इम्पॅरेटिव्ह सेंटेन्समध्ये सब्जेक्ट गाळलेला असतो सिट डाऊन हिअर द सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड सिट डाऊन आपण स्वतःला म्हणा म्हणणार का सिट डाऊन सांगा मला नो सीट डाऊन हा शब्द आपण समोरच्या व्यक्तीला वापरणार बरोबर म्हणून इथे यू यू हा शब्द नाही आहे अशा वाक्यामध्ये यू हा शब्द नाही वापरत युजली आपण यू सीट डाऊन असं नाही म्हणत फक्त सीट डाऊन म्हणतो त्यामुळे यू हा शब्द तिथे आहे यू हा सब्जेक्ट तिथं आहे हे आपण समजून घ्यायचं आहे हिअर द सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड फिफ्थ अँड सिक्स्थ इज हॅव्हिंग क्लासेस एट सेव्हन पी एम ना येस फिफ्थ सिक्स मॅथ्स क्लास इज देअर ना ओके बघा सेकंड इज थँक हिम हिअर टू द सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड इथे काय सांगितलं थँक हिम त्याला त्याला धन्यवाद म्हण त्याला थँक यू म्हण पण कोण म्हण तू म्हण ओके त्यामुळे इथे पण यू हे आपण समजून घेतलं पाहिजे गॉट इट ओके अजून काही वाक्य बघा a group of words which makes sense but not complete sense is called a phrase okay a kahi vakya astat je artha lavtat pan purna artha kalat nahi tanna pan phrase manto in the following sentence the group of words in italics are phrases these usually do not have subject or predicate honesty pays in the long run he mostly uh, phrases ahet फ्रेजेस यू कॅन से असे शब्द असे वाक्य जे असे शब्द एकत्रित होऊन येऊन तयार झालेले वाक्य त्याचा वाक्याप्रमाणे अर्थ लागत नाही म्हणजे पूर्ण अर्थ लागत नाही आणि यामध्ये सब्जेक्ट आणि प्रेडिकेट दोन्ही नसतात ऑनेस्टी पेज इज अ लॉंग रन द सन रायजेस इन द ईस्ट द प्राईम मिनिस्टर्स पोस्ट इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस ओके शो मी हाऊ टू डू इट इट इज अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्युटी इट वॉज अ सनसेट ऑफ ग्रेट ग्रेट ब्युटी म्हणजे ही अशी वाक्य आहेत या वाक्यांमध्ये आपल्याला सब्जेक्ट आणि प्रेडिकेट फॉर्म करता येत नाही ओके हिअर आर सम ओनली एक्झाम्पल्स नॉट एव्हरी सेंटेन्स इज लाईक दॅट जर तुम्हाला असं वाक्य देऊन पण सांगितलं जाईल की ह्याच्यातून तुम्ही सब्जेक्ट आणि प्रेडिकेट फाइंड आउट करा ओके तर हे जे वाक्य आहे द सन रायजेस इन द ईस्ट यू कॅन राईट इट ॲज द सन 
it will be your uh, subject rises in the east is uh, will be your predicate okay understood yes okay okay uh, phrases and sentences madhe itkas farak ahe ki sentences are meaningful okay tyamadun aplyala purna arth kalto pan phrases madhun aplyala purna arth kalat nahi subject ani predicate cha evda complicated form tumhala vicharla janar nahi fakt ek mahiti asavi man tumhala subject ani predicate madhe फक्त अंडरलाइन करायला येणार वाक्य दिलं जाईल सब्जेक्ट अंडरलाइन करा प्रेडिकेट अंडरलाइन करा त्यामुळे तुम्हाला ह्या प्रकारची वाक्य येणं इम्पॉसिबल आहे ओके फक्त अशी वाक्य दिली जातील जी आपण अगोदर पाहिली येस दॅट वी हॅव लर्न प्रिव्हियसली लाईक दिस लाईक दिस ओके अशा प्रकारची वाक्य दिली जातील सो हिअर इज अवर एक्सरसाइज यामध्ये तुम्हाला सब्जेक्ट आणि प्रेडिकेट सेपरेट आउट करायचं आहे शाल वी स्टार्ट विथ द एक्सरसाइज येस ओके बघा द बॉय स्टूड ऑन द लास्ट बेंच द बॉय स्टूड ऑन द लास्ट बेंच आता ह्यामध्ये सब्जेक्ट आणि प्रेडिकेट लिहा आता तुम्हाला चॅटबॉक्समध्ये लिहावं लागेल येस पै एकत्रच लिहा पहिला सब्जेक्ट लिहा आणि नंतर प्रेडिकेट लिहा येस द बॉय विल बी युअर सब्जेक्ट आणि प्रेडिकेट स्टूड ऑन द लास्ट बेंच ओके the singing of the birds the singing of the birds birds is your subject over here yes yes a good boy pass the examination a good boy passed the examination yes the go- a good boy will be your uh, no anagha not only boy a good boy will be your uh, subject yes and pass the examination will be your predicate very good okay uh, so we are not uh, going by with uh, each and every sentence cause we have very less time uh, let's uh, okay delhi is the capital of india delhi is the capital of india at one at one look at that at one delhi is a subject yes yes is the capital of india is the predicate very good okay okay uh here you can check the answers also yes this okay yeah, yours is right now your second uh, second exercise is quite interesting इथे तुम्हाला सब्जेक्ट टाकायचा आहे ओके सेंटेन्स दिलेले आहेत आणि त्यामध्ये प्रेडिकेट दिलेलं आहे तुम्हाला सब्जेक्ट टाकायचा आहे कम्प्लीट द फॉलोइंग सेंटेन्सेस बाय इन्सर्टिंग अ सुटेबल सब्जेक्ट ओके यासाठी तुम्हाला वाक्याचा अर्थ समजायला हवा डॅश डॅश बार्ट ॲट नाईट लिहा काय सब्जेक्ट लिहाल याच्यासाठी द डॉग येस yes the dog okay dash dash says uh, sets in the west mention the sun ha huh? the sun liha karan 
sun is only one right dash dash gives us milk cow yes cow dash dash is cloudy today sky yes the sky is cloudy today yes dash dash fly in the air but good dash dash sleep on the roof at night dash dash sleep on the roof at night cat okay let's check ha huh? okay uh, here they have written they it is they lile fakt uh, so if uh, you are comfortable with cat you can write ithe compulsion nahi hai okay fakt match vhayla hava dash dash am in a hurry i yes dash dash opens at 10 o'clock in the morning okay the shop lihu shakta school lihu shakta office lihu shakta market lihu shakta yes anything you can write gym yes yes it should be gym ha dipika yes playground garden yes anything you can write dash dash are playing football boys lihu shakta we lihu shakta children lihu shakta they lihu shakta girls lihu shakta students lihu shakta good dash dash greeted me with a sweet smile she he anything you can write they Yes, very good. एक हद से नाव लिखू शकता. Yes. Okay, very good. अतः इतने predicate तक आए चाहे. Uh, till now we were at uh, a comfortable place. थोड़ा comfortable होता आप लोग साथी. पर अतः इतने आप लोग ला predicate तक आए चाहे. तो हमें थोड़ा विचार करावा लगना रहे. i am going to tell you the answers okay afterwards uh, but uh, the moon chala liha kay predicate lihu shakta tumhi shines at night very good priyal is in the sky yes anagha shining in the sky yes is so beautiful yes shines at night good अजून काय लिहू शकता व्हेरी गुड निधी इज अ नॅचरल सॅटेलाइट ऑफ अर्थ व्हेरी गुड येस इज व्हाईट कॅन बी यू कॅन राईट सीन इन नाईट ओके ओके नेक्स्ट बघा द सन सन काय नाही सन आहे इज ब्राईट येस गुड प्रियल इज व्हेरी बिग येस अंतर आम्ही प्रेडिकेट लिहायला सांगितलंय द सन तुम्हाला इथे दिलेला आहे त्याच्या पुढे तुम्ही काय लिहिणार येस व्हेरी गुड दीपिका लार्ज स्टार इन द सोलार सिस्टम इज ब्राईट इज हॉट इज बिगेस्ट प्लॅनेट yes uh, it's a have own light is shining yes
in every morning yes sun is a star yes good someone has written that planet na it's a, a star ah geography sudha clear karayte it's a star billion years old yes very good chala next bagha dogs the dogs chala the dogs box on people yes a pet animals are cute dogs are ha huh? are very honest What happened, Anaga? Are cute, are helpful. What I have missed? Bugs and robbers. Yes, the dogs are left hand of police. Yes. Crow word. what in in what i have missed you have written the sentence or what for what you are uh, asking anagha mai kon karun sang mala which crow word hello ma'am yes exercise madhe dog cha adhi ek word hota to miss jala ओके दॅट डझंट रिक्वायर आपल्याकडे लेस टाइम आहे म्हणून मी तुम्हाला सगळे एक्झाम्पल नाही सांगू शकत ते अगोदर पण भरपूर एक्झाम्पल होते पण आपण थ्रीच घेतले थ्री टू फोरच घेतले त्याच्यातून ओके डोंट गेट कन्फ्युज दॅट डझंट मीन एनिथिंग ओके नेक्स्ट इज डेल्ली Delhi Yes is in India is capital of India good is in India is in India big city yes it's in agra okay dipika is nice place capital of india okay one more thing i think i have missed a waiter i have also work for that uh, types of sentence where are those okay yes ओके आता सब्जेक्ट आणि प्रेडिकेट क्लिअर झाला असेल तर पटकन आपण टाइप्स ऑफ सेंटेन्सेस घेऊया सो दॅट फिफ्थ अँड सिक्स्थ कॅन अटेंड देअर लेक्स क्लासेस चला प्लीज लेट मी वर्क प्लीज लेट मी वर्क काय येणार विच टाइप ऑफ सेंटेन्स इज दिस इम्परेटिव्ह द बॉईज मेक अ नॉइस the boys make a noise assertive give a declarative yes stand up stand up imperative yes yes okay uh then uh, what a clever girl you are what a clever girl you are exclamatory yes exclamatory it's an exclamatory sentence okay where do you live where do you live
इंटरोगेटिव यस नेक्स्ट आहे व्हॉट अ हॉरिबल साइट इट वॉज व्हॉट अ हॉरिबल साइट इट वॉज एक्सलामेटरी यस यस नेक्स्ट इज माय फादर इज अ बँक एम्प्लॉय माय फादर इज अ बँक एम्प्लॉय येस असर्टिव्ह ऑर डिक्लेरेटिव्ह येस नेक्स्ट इज चिल्ड्रन लाईक स्वीट्स yes and uh, uh, there is who is at the door who is at the door who is at the door interrogative and uh, last one is don't make noise don't make noise imperative yes very good okay okay uh, so here we have uh, done with subject predicate and uh, types of sentences revision okay all of you got, got everything yes okay okay so the fifth and sixth is having the classes so you can leave now bye 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 teacher bye bye teacher bye bye teacher bye teacher bye teacher bye teacher bye teacher bye teacher bye 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 good night bye good night bye 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 teacher good night bye bye teacher चला फटाफट क्लास लेफ्ट करा सगळ्यांनी लिव द क्लास फास्ट येस एव्हरी वन लिव द क्लास क्लास हॅज फिनिश्ड लिव द क्लास